ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ല മോഡ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരിക അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഇഷ്ടമായ മോഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വോൾവോ ബി ഇലവൻ ആർ ആണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ മനസ്സാ വാച അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ഒരിക്കലും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കെ ബി എസിൻ്റെ പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ബി എം ആറിൻ്റെ മോഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാരീതിയുടെ വീറ്റ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരുണ്ട് അഞ്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഏ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരെടുത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കെ ബി എസിൻ്റെ പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി എം ആർ കിട്ടുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി വീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരുത്തൻ കണ്ട ചാനലിൻ്റെ അടിയിലും കെ ബി എസിനും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളുവനാടൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നില്ല കെ ബി എസ് ചീറ്റിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടാ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അതായത് ഈ കമൻറ്റിൽ ഇട്ട ആളോടാണ് എന്താ അവൻ്റെ പേര് അമീൻ അഫ്രാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്നോട് ഇതിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോ മോഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എം ആർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി വീറ്റ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഏ പിന്നെ നീ നിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന വാക്കുകളൊന്നും എന്നെ വിളിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഏ അത് നിൻ്റെ സംസ്കാരം ഞാൻ ഇതിന് പ്രതികരിക്കാൻ തന്നത് എൻ്റെ സംസ്കാരം ഈ റംസാൻ മാസം തന്നെ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പേരും ചീത്ത വാക്കുകളൊക്കെ വിളിച്ച് എന്തിനാണ് ആ വാക്കിയുള്ള ഓരോ ശാപം വരുത്തി വെക്കണേ ഇവനെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾ ഒരു വിധം എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അധികം മെസ്സേജ് അയക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം കൂടി താഴ്ത്ത് കമൻറ്റ് ഇടണം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിലോ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനിടയിലോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കെ ബി എസിൻ്റെ മോഡ് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളും കെ ബി എസ് തമ്മിൽ ഉടക്കിലായി കാരണം നമ്മളവരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് ചാടിച്ച മാതിരി ആയി ഏ ഇവ ഈ മെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് ബ്രോ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും അച്ഛന്മാരെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുറേ ദിവസമായി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് എന്നും ഓരോ തൊന്നരവ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാണ് ഓഹ് മടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്ക് എല്ലാവരും ഇല്ല ഒരുപാട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചങ്ക് പറിച്ചൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചിരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും വേദന തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അത് വേറെ വിഷയം നമുക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം സോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്ന ബി ഇലവൻ ആറിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ മോഡ് നമുക്ക് ഈ മോഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നെയിം എനിക്കറിയില്ല ഈ കോണിൻ്റെ എന്തോ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് എക്സലോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിന് ഈ മോഡിനേക്കാളും ഇഷ്ടമായത് വോൾവോ ബി ഇലവൻ ആർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബി ഇലവൻ ആറിൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം ചെയ്തത് ഏ അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതും അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബസ് സിമുലേറ്ററിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോങ് നീളമുള്ള ബസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ല നല്ല മോഡാണ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആനിമേഷൻ കീ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം അല്ല രണ്ടെണ്ണം വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഒന്ന് ഡ്രൈവർ ഡോറും പിന്നെ ഒന്ന് എൻജിൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ അതും സോ ഇൻറ്റീരിയർ നല്ല ലോങ് ഒരു വണ്ടി ആയത് ലോ ഫ്ലോർ വണ്ടിയാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമ്മൾ വോൾവോ ബി ഇലവൻ ആറിൽ കണ്ട മാതിരി ആ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്സും പിന്നെ കുറച്ച് സാധാ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് മീറ്റർ കൺസോളും കാര്യങ്ങളും ജി പി എസും ഒക്കെ പക്കയാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്നും കൂടി വർക്ക് ആവാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം വ്യൂവിങ് ആംഗിൾ ഒന്ന് ബോറിംഗ് ആണ് അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ഫോൾട്ടാണ
പിന്നെ ഈ മോഡും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ജെ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇമെയിൽ ലിങ്കും താഴത്ത് വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇന്നലെ കുറച്ച് പേര് നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്ന കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല ആരും ദയവ് ഇത് പ്രൊമോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ നൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റി അത്യാവശ്യം എൽ ഇ ഡി വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയും ഓക്കെയാണ് ഇട്ടത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സെഡോണിൻ്റെ മാതിരിയൊക്കെ തോന്നി എനിക്ക് കണ്ട ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു സെഡോൺ കെട്ട് അവിടെ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡ്യനൽ ലൈറ്റ്സ് അതാ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ ലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി കയറി വീഡിയോ മോഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡിലെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് അതായത് മീറ്റർ കൺസോളിലെ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയാണ് സോ ഇൻഡ്യർ ലൈറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സും അതുമാതിരി ആ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്സും കത്തുന്നുണ്ട് ഇൻഡ്യർ ലൈറ്റും ഓക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്ത മോഡാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡിൽ കാണാനും സാധിക്കും കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടി എന്നുള്ള ഒറ്റ പരാതി എനിക്കുള്ളൂ കാരണം അതാ അവർ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതാണ് ലെങ്ത്ത് കൂടി ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് കൂടിയ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വൈപ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് ഒക്കെ നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് നല്ലൊരു മോഡാണ് സോ സി ജെ പ്രൊജക്ഷനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് മോഡ്സ് ഇനിയും അവർ ഇറക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ എവിടെ നടത്താറെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് സോ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പരാളെ കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഈ പ്രോമോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് മാറ്റാമാരെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ബംഗാളി വന്നിട്ട് ഈ പ്രൊമോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ആളുടെ അടുത്ത് കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആൾ ഈ സംഭവം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആളെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് സി ജെ പ്രോജക്ട്സ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ ഏതോ ഒരു എന്തോ ഒരു നായര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെങ്ങായി വന്നിട്ട് അടിയിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നീ ലിങ്ക് എന്തിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആളുടെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും എവിടെയും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മളായിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇനി ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല അതെനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രൊമോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടോ സോ പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു താങ്ക്സ് ആണ് കാരണം ഏകദേശം ഈ കുറഞ്ഞ പിരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ താങ്ക് യു മച്ച് അമാരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സൈഡിലുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ വ്ളോഗിംഗ് ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വരും കൊമ്പനെ ഞാൻ ചേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് കൊമ്പനും ഞാനും എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് സോ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് അതിന് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലായ വീഡിയോസ് ഇട്ട് ഓൺലൈൻ എന്ന വ്ളോഗിംഗ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇന്നലെ അതിലൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എഡിറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് എത്തുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടും അത്യാവശ്യം ഫയൽ സൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി നമ്മൾ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ വോൾവോ ബി ലെവനാറിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന റിസൾട്ടായിരുന്നു കാരണം അടുത്ത് വേണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്പീഡ് ആണത് ബി ലെവനാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം സ്പീഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ബി ലെവനാറിൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അവിടെ ഐ കാർഡ് നിൽക്കി
ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഇരുന്നൂറാണ് ഇനി നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് ഉള്ളു വണ്ടി നിൽക്കും എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം സോ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് സെക്കൻഡിലാണ് വണ്ടി നിന്നത് അതാണ് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പ്രോമോഡാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് താഴത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്